A nossa conversa ao pé do ouvido de hoje tem um tom bastante pesado. Hoje eu quis abrir o programa de forma diferente, já com a nossa conversa, porque realmente eu estou indignada. Quando a gente toma conhecimento de um crime bárbaro, a gente já fica indignado porque é crime e a gente sabe que ceifar uma vida é algo por demais desagradável, é algo que desagrada nosso Deus e a gente como cristão já também se sente bastante triste com a situação. Não importa se é alguém nosso, se é alguém próximo, o importante é que é uma vida que é ceifada. E às vezes as coisas acontecem de uma forma tão bruta, tão animalar, que nos causa realmente revolta. Eu estou falando hoje especificamente do caso Bianca, que foi cruelmente, brutalmente assassinada pelo cunhado. E o cara é tão canalha, o cara é tão frio, tão calculista, que ele vai agora para frente de uma câmara de TV, chora copiosamente, como chorou negando o crime até agora, para dizer que ele foi agredido por uma jovem de 19 anos, um brutamonte daquele tamanho? Fala sério. E o que mais me deixa indignada é, é que a gente sabe, eu não sou da área jurídica, eu sou apaixonada pela área jurídica, mas a gente tem certeza absoluta de que esta confissão que ele está fazendo neste momento exato é só mais uma armação para que ele tenha a pena dele reduzida. Ô, gente, como é que a gente pode mudar esse quadro na nossa sociedade? Senhores legisladores, Congresso Nacional, pelo amor de Deus, vamos mexer no nosso código. Eu tenho ouvido há anos várias pessoas ligadas à justiça brasileira clamando por essa mudança nas nossas leis. Passou da hora. Essa questão da minoridade... Quem sou eu para debater, para discutir isso com os nossos juristas? Mas acho que vocês têm que fazer isso, ganham muito bem para isso. Vocês têm que discutir isso e ver o melhor realmente para a sociedade brasileira. Porque a gente vê meninos, entre aspas, de 17 anos, uns, uns bitelos dos homens fortes que entram nas casas, que estuplam, que roubam, que matam, e na hora do bicho pegar, eu sou de menor. E aí? É a sociedade que paga. Nós presos dentro das nossas casas, com medo de ir às ruas, com medo de usar uma joia, porque eles estão soltos, estão com liberdade total, porque na hora que o bicho pega, nós é menor de idade. Não é verdade? Então, o caso do Sandro Dorca, se não me engano, que eu nem gravei o nome do infeliz direito, me deixou indignada. Há exatamente um mês... Ele chorou da mesma forma que chorou neste último domingo que eu assisti, negando o crime, dizendo que há um ano ele gritava que era inocente, porque ele era inocente. Agora ele vai chorar de novo, vai não, chorou de novo, para dizer que ele só reagiu a um estímulo da Bianca. Fala sério, fala sério. Ele disse que ele foi forçado a isso, que ele matou ela sem querer. Ele pegou um saquinho em plástico e enfiou na boca da garota para sufocá-la, mas foi sem querer, querendo. Me lembra lá o Chaves? Ah, gente, é muita indignação, desculpe, deu até usar um tom de brincadeira numa hora que para mim é tão séria, porque é um misto de revolta que para mim vira um grande circo. Na hora que eu vejo a encenação desse cara, para mim ele é um artista, um artista do mal, mas que tinha que praticar as suas artes cênicas por muitos e muitos anos lá os coleguinhas dele de cela. É lá que ele tem que exercitar isso. Porque um sujeito que invade uma casa pulando um muro, porque ele disse, pulou um muro para conversar. Quem é que vai conversar amistosamente com alguém agindo dessa forma? Furtivamente, escondido da família, pulando um muro indo ao quarto da garota. Quando a menina tenta fugir, ele agarra pelos cabelos e diz que os cabelos ficaram na mão dele porque ela usava mechas. Cara, que Deus o preserve por muitos anos para você pagar 
a preço de ouro, o mal que você fez àquela menina e à família que está sofrendo até agora. Semana que vem a gente volta. Rê, hey, segue daí do estúdio 1, querida, porque eu chego, tô meio trêmula. Mais uma vez, senhores, ligados às leis do nosso país, ligados à área jurídica. Vamos dar uma mexida nesse código. Passou da hora. Segue daí, companheira. Estamos aí, gente. Começando o encontro marcado, né? E pra cima. Pra cima porque nós temos um agito poderoso hoje. O estilo tá maravilhoso. Muita festa, muito aniversário, muita formatura para você. E vamos bombar mais uma vez. Eu quero aqui agradecer ao doutor Felipe, doutor Felipe Castro, que é defensor público. Nós fizemos homenagem a ele no programa passado e ele postou no YouTube um agradecimento. Então, se reconhecimento é presente, obrigada, doutor Felipe, por ter postado no YouTube aquela linda mensagem, agradecendo a nós do programa Enquanto Marcado, a TVI, por tê-lo agraciado com aquela, com aquela lembrancinha, né, que você merece tudo de bom, tá bom? Vamos para um comercial agora e voltamos já já com a Tia Rua aqui no nosso estúdio. Já está vindo para cá. I took my baby on the side of the bay. Oh, you think you're with you, but all in the same No, I believe in miracles, and a miracle has happened tonight But if you think about my baby, it don't matter if I'm black 